بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس دس از منصور علی نارے جو ان ٹو ڈیز لیکچر وی آر گوئنگ ٹو ریڈ اباؤٹ ہیٹوٹرافک نیوٹریشن اینڈ دا ڈفرنٹ ٹائپس آف ہیٹوٹرافک نیوٹریشن سو لیٹس اسٹارٹ دا ورڈ ہیٹوٹراف از ڈائڈ فرام ٹو گریک ورڈ ہیٹروز مینس ادر اینڈ ٹراف مینس نیوٹریشن جو ہیٹوٹراف ورڈ ہے وہ ہم نے دو گریک ورڈ سے لیا ہوا ہے ہیٹروز جس کا مطلب ہے دوسرے اور ٹراف اس کا مطلب ہے غذا نیوٹریشن انلائک آٹو ٹرافس آٹو ٹرافس سے مختلف وچ مینوفیکچر دیئر اون فوڈ جو اپنا جو فوڈ ہے وہ تیار کرتے ہیں آٹو ٹراف آرگنزم آپٹین فوڈ فرام ادر آرگنزمس جو آٹو ٹراف جاندار ہوتے ہیں وہ دوسروں سے غذا حاصل کرتے ہیں نیوٹریشن حاصل کرتے ہیں ایز آٹو ٹرافس ڈپینڈ آن ادر آرگنزم فار دیئر فوڈ دے آر آلسو کالڈ کنزیومرس کیونکہ ہیٹوٹراپس جو ہے دوسرے جانداروں پر ڈپینڈ کرتے ہیں دوسرے جانداروں پر اپنا جو ہے دارمدہ رکھتے ہیں اس لیے ہم انہیں کنزیومرس کہتے ہیں جیسے ہم ہم جو ہیٹوٹراپ نیوٹریشن ہیٹوٹراپ نیوٹریشن میں آتے ہیں کیونکہ ہم جو اپنی غذا ہوتی ہے جو فوڈ ہوتا ہے وہ پلانٹ سے یا کسی جانور سے حاصل کر دیں تو اس لیے ہم جو ہے ہیٹوٹراپ نیوٹریشن میں آتے ہیں اور ہمیں بھی کنزیومرس کہہ سکتے ہیں آل اینیملس نان گرین پلانٹس لائک اینڈ فنجائے کم انڈر دس کیٹیگری سبھی جانور اور جو نان گرین پلانٹس ہے یعنی جو جن کے پاس کلو فل نہیں ہوتا جو گرین نہیں ہوتے اور جو فنجائے وہ دس اس کیٹیگری میں آتی ہے کنزیومرس وچ کنزیوم ہاپس اینڈ ادر پلانٹس آر کال ہاربی ورس وہ کنزیومرس جو چھوٹے پودوں کو ہاپس کو کھائیں یا دوسرے پودوں کو کھائیں تو اسے انہیں ہم ہاربی ورس کہتے ہیں جیسے گائے بیس ہو گئی انہیں ہم ہاربیورس کہتے ہیں کیونکہ وہ پودوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں وہ دوز وچ کنزیوم اینیملس آر کال کانی ورس اور اس کے علاوہ وہ جو دوسرے جانوروں پر ڈپینڈ کرے انہیں ہم کانی ورس کہتے ہیں جیسے کانی ورس میں ہمارا شیر آ گیا لائن اور ٹائیگر یہ ہمارے جو ہے کانی ورس ہیں کیونکہ یہ دوسرے جانوروں پر ڈپینڈ کرتے ہیں آفٹر ٹیکنگ کمپلیکس آرگینک میٹیریلس ایز فوڈ ہیٹوٹراپس بریک دیم ان ٹو سمپل مالیکیولس ود دا ہیلپ آف بایولوجیکل کیٹالسٹ کال انزائمس یعنی فوڈ لینے کے بعد جو آرگینک مٹیریل ہوتا ہے جب ہم فوڈ لیتے ہیں جو ہیٹوٹاپ جاندار ہوتے ہیں انہیں بریک ڈاؤن کرتے ہیں انہیں سمپلیفائی کرتے ہیں سمپلیفائی کرتے ہیں سمپل مالیکیولس میں جیسے کاربوہائیڈریٹ وہ سمپلیفائی ہوتے ہیں گلوکوز میں پروٹین سمپلیفائی ہوتی ہے مائنر سیڈس میں وہ ان کی جو سمپلیفیکیشن ہوتی ہے وہ ایک بایولوجیکل کیٹالسٹ ہوتا ہے اس کی مدد سے ہوتی ہے جسے ہم انزائم کہتے ہیں انزائم بایولوجیکل کیٹالسٹ ہے جو یعنی فوڈ کو یا کسی ریئیکشن کو اسپیڈ اپ کرتا ہے اور آسانی سے اسے پرفارم کرتا ہے اینڈ یوٹیلائی دیم فار دیئر اون میٹابولزم اور وہ ان کے استعمال کرتے ہیں اپنے استعمال کے لیے ڈپینڈنگ اپان دا موڈ آف لیونگ اینڈ دا موڈ آف انٹیک آف فوڈ ہائیڈروٹراپس میں بھی پیراسائٹک سیپروٹرافک آر ہولوزک یعنی غذا لینے کے حوالے سے اور رہنے کے حوالے سے جو ہیٹوٹراف ہوتے ہیں انہیں ہم تین کیٹیگریز میں رکھتے ہیں پیراسائٹک سیپروٹرافک اور ہولوزک یہ کیا ہیں آج دیکھتے ہیں پیراسائٹک نیوٹیشن پیراسائٹک آرگنزم اور پیراسائٹس لیو آن اور ان سائڈ ادر لیونگ آرگنزمس کال ہوسٹ پیراسائٹک جو آرگنزم ہوتے ہیں وہ دوسرے جانداروں کے اندر یا ان پر رہتے ہیں ان کے اوپر رہتے ہیں جنہیں ہم ہوسٹ کہتے ہیں اینڈ آپ نے دیئر فوڈ فار فرام دیم اور وہ اپنی غذا کو حاصل کرتے ہیں دا ہوسٹ ڈز ناٹ گیٹ اینی بینیفٹ فرام دا پیراسائٹ اور جو ہوسٹ ہوتا ہے یعنی جس جاندار پر وہ پیراسائٹ رہتا ہے اسے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا دس موڈ آف نیوٹریشن اس کال پیراسائٹک نیوٹریشن اس قسم کی جو نیوٹریشن ہوتی ہے اسے ہم پیراسائٹک نیوٹریشن کہتے ہیں ڈفرینٹ پیراسائٹس لائک کیسکیوٹا آکاش بیل ہاکوام اسٹیپ وامس لیچیز ای ٹی سی ہیو ڈفرینٹ موڈ آف فیڈنگ ڈپینڈنگ اپان دا ہیبٹ ہیبٹ ہیبیٹاٹ اینڈ ماڈیفیکیشن یعنی مختلف جو پیراسائٹ ہوتے ہیں جیسے کیسکیوٹا ہو گئی بے پاڑی ہکوامس ہو گئے ٹیپ وامس لیچز یہ سارے کے سارے پیراسائٹس ہیں ان کا جو فیڈنگ کا موڈ ہوتا ہے وہ بھی مختلف ہوتا ہے کچھ سکنگ کرتے ہیں کچھ بائٹنگ کرتے ہیں کچھ ایبزارشن کرتے ہیں یعنی جو موڈ ہوتا ہے وہ ڈفرنٹ ہوتا ہے ان کے ہیبٹ کے لحاظ سے یا ان کی جگہ کے لحاظ سے ہیبیٹاٹ کے لحاظ سے یا ان میں جو ماڈیفیکیشن ہوتی ہے جو ان کے یعنی اسٹرکچر ہوتی ہے ماؤتھ کی اس کے لحاظ سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی جو 
پیراسائٹ ہیں ان کی جو اسٹرکچر ہے وہ بھی ڈفرنٹ ہے کسکیوٹا کیسیتا لیچ اینڈ ٹیپ فارم دیز آر آل آر ڈفرنٹ ان اسٹرکچر سو دے آر موڈ آف فیڈنگ از آلسو ڈفرنٹ سیپرو ٹرافک نیوٹریشن سیپروز روٹین ٹرافک نیوٹریشن سیپرو ٹاف آرگنزم اور سیپرو ٹرافس ڈرائیو دیئر فروٹ فرام ڈیٹ اینڈ ڈکنگ آرگینک مٹیریل یعنی سیپرو ٹاف آرگنزم وہ جاندار ہوتے ہیں جو اپنی غذا جو ہے مرے ہوئے یا ٹوٹے ہوئے آرگینک مٹیریل سے حاصل کرتے ہیں یعنی جو پودے ہوتے ہیں جو زمین پر گر جاتے ہیں یا جو اینیملس ڈائی کر جاتے ہیں اس کے بعد وہ جب زمین پر پہ رہتے ہیں تو ان کو جو یعنی ڈکے کرتے ہیں جو سمپلیفائی کرتے ہیں وہ سیپرو ٹاف آرگنزم ہوتے ہیں دس موڈ آف نیوٹریشن اس کال سیپرو ٹاف نیوٹریشن اس قسم کی نیوٹریشن کو ہم سیپرو ٹاف نیوٹریشن کہتے ہیں دا سیکریٹ انزائمس ڈیٹا ریلیزڈ آن فوڈ مٹیریل آؤٹ سائڈ دیئر باڈی وہ انزائمس کو سیکریٹ کرتے ہیں جو یعنی فوڈ مٹیریل پر ایکٹ کرتا ہے جو ان کی باڈی کے باہر موجود ہوتا ہے دیز انزائمس بریک ڈاؤن کمپلیکس فوڈ انٹو سمپل فارمس اور وہ جو انزائمس ہوتے ہیں جو کمپلیکس فوڈ ہوتا ہے جو کمپلیکس اسٹرکچر ہوتی ہے اسے سمپلیفائی کرتے ہیں سمپل فارم میں لاتے ہیں کامن ایگزامپل آف سیپروٹاپس اور فنجائے مولڈس مشرومس یسٹ اینڈ مینی بیکٹیریا جو سیپروٹاپس کے ایگزامپل ہیں وہ فنجائے اور بہت سارے بیکٹیریاز ہیں فنجائے میں جیسے مولس ہو گئی مشروم اور یسٹ یہ سبھی سیپروٹاپس ہیں سیپروٹاپ کی مدد سے جو ہمارے انوائرمنٹ میں گندگی ہوتی ہے یعنی جو پودے ہوتے ہیں جو جانور ہوتے ہیں وہ بریک ڈاؤن ہوتے ہیں اور ہمارے انوائرمنٹ جو اس یعنی جو یہ صاف ستھرا رہتا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے لیونگ آرگنیزمس ہوتے ہیں جب ڈائی کر جاتے ہیں تو یعنی ان کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں اور ان میں موجود جو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں وہ اگین جو ہے ریسائکل کرتے ہیں ہمارے انوائرمنٹ میں سو ان کے بہت سارے بینیفٹس ہیں ہولوزیک نیوٹریشن گریک ہولو ہول زوکس آف اینیمل یعنی جو مکمل جس میں مکمل جاندار مکمل جانور یعنی شامل ہو ان ہولوزیک نیوٹریشن کمپلیکس آرگنک سبسٹن آر انجسٹیڈ یعنی ہولوزیک نیوٹریشن میں جو کمپلیکس آرگنک سبسٹن سے ہوتے ہیں وہ لیے جاتے ہیں ود آؤٹ دیئر بینگ ڈگریڈیڈ آر دی کمپوسٹ یعنی ان کو جو ہے سمپلیفائی نہیں کیا جاتا ان کو ڈی کمپوز نہیں کیا جاتا وہ ایسے ہی لیے جاتے ہیں آفٹر ان ٹیک یعنی لینے کے بعد سچ فوڈ از ڈائجسٹیڈ بائی انزائمس پروڈیوس ود ان دا آرگنیزم یعنی فوڈ لینے کے بعد ایسا جو فوڈ ہوتا ہے جو غذا ہوتی ہے وہ ڈائجسٹ ہوتی ہے انزائمس کی مدد سے جو جاندار کے اندر پیدا ہوتے ہیں ڈائجسٹیڈ فوڈ از ابزارڈ ان ٹو دا باڈی اینڈ دا ان ڈائجسٹیڈ پروڈکٹ از ایجسٹیڈ جو ہضم کیا گیا کھانا ہوتا ہے جو فوڈ ہوتا ہے وہ ایبزارب کیا جاتا ہے باڈی سے اسمال انٹسٹائن کے اندر اور جو ان ڈائجسٹیڈ فوڈ ہوتا ہے وہ باڈی سے باہر نکلتا ہے ایکسپل آؤٹ ہوتا ہے فرام دا باڈی دس کائنڈ آف نیوٹریشن از فاؤنڈ مینلی ان نان پراسائٹک انیمل سمپل ونس لائک ایمو اینڈ کمپلیکس ون لائک ہیومن بی اس قسم کی جو غذا ہے جو نیوٹریشن ہے وہ ہمیں نان پراسائٹک اینیملس سے ملتی ہے جس میں یعنی اگر ہم سمپل کی بات کریں تو ایموبا اور اگر ہم کمپلیکس کی بات کریں تو ہیومن بینگ اس کیٹیگری میں آتے آتی ہیں سو اسٹوڈنٹ ڈیٹس آل اباؤٹ ہیٹو ٹاف نیوٹریشن اینڈ اٹس ڈفرنٹ ٹائپس اف یو ہیو ناٹ سبسکرائب مائی چینل پلیز سبسکرائب مائی چینل کلک آن بیل لائک آئی کان ٹو گیٹ نوٹیفیکیشن آف مائی اپ کمنگ ویڈیوز اینڈ اف یو ہیو اینی کیوری رائٹ ڈاؤن ان کمنٹ سیکشن تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو